আমার প্রিয়জনেরা প্রভু যিশু খ্রিস্ট নামে সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন কেমন আছেন আপনারা সুস্থ আর ভালো আছেন তো প্রভু যিশু আপনাদেরকে অনেক প্রেম করে আমাদের সকলকে প্রেম করেন আর এই জন্য প্রতিদিন আমাদের সাথে উনি কথা বলেন আজকে ঈশ্বর ওনার বাক্য দ্বারা আমাদের সকলকে কিছু একটা শিখাতে চাইছেন গীত সঙ্গীতা একশো আট অধ্যায়ের বারো পদ আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর কারণ মানুষের সাহায্য নিষ্ফল কত সুন্দর একটা প্রার্থনা দেখি এখানে বলছে মানুষ যে সাহায্য করে সেইটা নিষ্ফল হয়ে যায় এর মানে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্যিকারের সাহায্য আমাদের করতে চায় কিন্তু তাতে কোনো লাভই হয় না কিন্তু মাঝে মাঝে এমনও হয়ে যায় আমরা সাহায্য চাই কিন্তু কাউকে কাছে পাই না কিন্তু ঈশ্বর আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেন কোনো সময় কোনো মানুষকে উনি পাঠান বা অনেক সময় অলৌকিক কাজও করেন অনেক সময় স্বর্গদূত্তের আমাদের কাছে পাঠান আবার অনেক সময় পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে কাজটা কিভাবে হলো এটাই আমরা বুঝি না তামিলনাড়ু রাজ্যে একজন ভাই ঈশ্বরের সেবা কাজের জন্য ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে চলে আসলো আর সেখানে প্রচার করতে লাগলো উত্তর পূর্বাঞ্চল বলতে আসাম নাগাল্যান্ড মিজোরাম এইসব জায়গাতে গিয়ে সে প্রচার করতে লাগলো আর প্রচার করতে করতে অজান্তে সে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেটা হচ্ছে বার্মা আর ভারতের সীমানা সেখানকার সৈনিকেরা তাকে ধরে নিল তারা তাকে দোষারোপ করতে লাগল ওরা বলল এ হচ্ছে গুপ্তচর সে কি বলতে চাইছিল তারা বুঝতে পারছিল না তারা কি বলছিল সে বুঝতে পারছিল না তাই তারা তাকে ধরে কারাগারে ফেলে দিল তাকে রক্ষা করার ওখানে কেউই ছিল না তার কথা বোঝার মতো ওখানে কেউই ছিল না আর তার খবর তার বাড়িতে পৌঁছানোর মতো কেউ ওখানে ছিল না চারপাশে কি ভাষা বলতো সে কিছুই বুঝতো না একটা নতুন জায়গায় চলে এসছে তার ভাষা বুঝে যে কেউ তাকে সাহায্য করবে এমন কেউই ছিল না একমাত্র যদি কেউ সাহায্য করতে পারত সেটা প্রভু এই জন্য হাঁটু গেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সে বসে প্রার্থনা করতে লাগল কয়েকদিন পর পর সৈনিকেরা তাকে ডাকত আর নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করত কিন্তু যেহেতু কেউ কারোর কথা বুঝতো না আবার তাকে জেলে ফেলে রাখত এমনভাবে অনেক বছর চলল বাড়িতে খবর দেওয়ার মতো কেউ ছিল না দুশ্চিন্তায় চলে আসলো সে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে বলল প্রভু একমাত্র আপনি সাহায্য করতে পারেন এখানে আমাকে সাহায্য করার মতো কেউই নেই তখন সে পবিত্র আত্মা দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে পরভাষা বা অন্য ভাষায় প্রার্থনা করতে শুরু করল প্রার্থনা শেষ করে চোখ খুলেই দেখল যে সে অন্য একটা গ্রামের সীমানায় চলে এসছে সে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলো আমি তো এতক্ষণ জেলে ছিলাম এই জায়গায় হঠাৎ কিভাবে আসলাম তার চারদিকে লোকেরা খেতে কৃষিকাজ করছিল সে মনে মনে ভাবছিল আমি কি এখনও বার্মাতে রয়েছি মায়ানমারে রয়েছি নাকি আমি কোনোভাবে অন্য জায়গায় চলে এসছি ওখানে যারা কাজ করছিল তাদের কাছে গিয়ে কথা বলে জিজ্ঞেস করলো আমি এখন কোথায় আছি তারা বলল আপনি ভারতবর্ষে আছেন তখন সে বুঝতে পারল সেই বার্মা বা মায়ানমারের জেল থেকে ঈশ্বর তাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসলেন এমন ধরনের জিনিস কি সম্ভব হয় আমরা বাইবেলে পিতরের জীবনে দেখি তাকে ওইভাবে উদ্ধার করেছিলেন পিতরকেও জেল থেকে এভাবে উদ্ধার করেছিলেন ঠিক একইভাবে ঈশ্বর আপনার জীবনও নানা রকম অলৌকিক কাজ করতে পারেন আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আপনার জীবনেও অলৌকিক কাজ করতে পারেন আজকে কি আপনার জীবনে অলৌকিক কাজের প্রয়োজন তাহলে বলুন প্রভু আপনি অলৌকিক কাজ করুন কারণ আসল সংকটের সময় মানুষের সাহায্যে কোনো লাভই হয় না হে প্রভু আপনার এই সন্তান বা সন্ততির জীবনে সংকট এসছে আপনি তাদের জীবনে অলৌকিক কাজ করুন এই প্রার্থনা প্রভু যিশু খ্রিস্টর নামে চাইলাম আমেন আমেন